Hola, esto es La Palabra en Voz. Te habla el padre Tommy Nin Mitchell del Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Nos encontramos en el jueves de la segunda semana de cuaresma. Meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida hermana, querido hermano, el Evangelio de hoy nos invita a plantearnos nuestro propio estilo de vida. Tienes presente que el cristianismo no es solo una devoción, una piedad, sino un estilo de vida. Los cristianos no solo adoramos y le rezamos a Jesús, sino que estamos llamados a seguirlo. El capítulo 25 de San Mateo lo dice fuerte y claro. A la hora final, se nos juzgará según la medida de nuestro amor y nuestra ayuda a los demás. Los cristianos estamos llamados a un estilo de vida diferente que procura ayudar a todos sin dejar a nadie afuera. Tertuliano, un teólogo del siglo II, decía que las personas se admiraban de los cristianos diciendo «Miren cómo se aman», ya que se ayudaban entre todos y compartían sus bienes. El rico del Evangelio de hoy no era necesariamente un hombre malo. En ningún lado aparece que ejerciera violencia o opresión sobre Lázaro, el mendigo. Es que seguramente ni siquiera se percataba de su presencia. Demasiado concentrado en sus banquetes, no veía a aquel que estaba debajo de su mesa. El rico vivía su vida de lujos sin prestar atención a los que a su alrededor pasaban necesidades. La indiferencia del rico había vuelto insensible su corazón. Era un corazón cerrado para los hermanos y también para Dios. La enorme distancia entonces que separa a Dios y a Lázaro del hombre rico, un gran abismo según la Escritura, es extensión del mismo abismo que construyó el rico en su vida. No quiso atravesarlo en esta vida y ahora tampoco puede hacerlo en la vida eterna. Por eso, en este tiempo de cuaresma, el Señor nos invita a detenernos, a revisar nuestro estilo de vida, a liberarnos de ciertos bienes u hábitos que puedan estar esclavizándonos y especialmente a mirar a nuestro alrededor y acercarnos con compasión a los que más necesitan. ¿Te animás? Y que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
escucha el sonido que nace del alma, atiende al canto de Dios. Baila la danza que pide tu entraña al ritmo que ha puesto tu Dios. Abre los ojos y vive confiada sintiendo intenso el amor. Descubre presente su fuerza en tu vida impulsando. Vuela confiar, atraviesa huracanes contigo, está tu Señor. Abre los ojos y vive confiada, sintiendo intenso el amor. Descubre presente su fuerza en tu vida, impulsando tu corazón. Crea caminos, expresa tus sueños, resiste. Espera a tu lado, está tu Señor. Abre los ojos y ve.